বাংলাদেশটারে খাইছে স্বভাব চোরে দেশটাকে দেউলিয়া বানাইছে স্বভাব চোরে এরা কেউ অভাবই না আবার আপনি ইচ্ছা করলে আপনাকে কুত্তার চাইতেও নিচে নামাতে পারেন खाली हाथ फिर एम गान समाज आसामिक Follow Islam as your lifestyle. Oitijyo bhai, al ittihad shanti shangha, ebong al nur ekota shangha. Ehi bhai der jotho uddog prochesta. Aapna der elaka basir, pran dhala, okri pon, ridoi ninglano, pran uzar kora, sahajubita ayozito. আজকের এই সিরাতুল নবী মাহফিলের শেষ অধিবেশনে শেষ পর্যায়ে আমি আপনাদেরকে আহ্বান সাহালান খোস আমোদের এবং মোবারকবাদ জানাই তারই সঙ্গে সঙ্গে যে মহান রবুল আলমিন এ মোক্ষম সুযোগ তৌফিক সৌভাগ্য আমাদেরকে দান করেছেন যিনি মেহরবানি করে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের ডাকে সিরাত না পেলে আসার মতো স্বাস্থ্য সুস্থতা সেহত তন্দুরুস্তি মন মনন মানসিকতা উৎসাহ উদ্দীপনা যিনি আমাদেরকে দান করেছেন আসুন আমরা সবাই মিলে একবার তার শুকর গুজারি করি আপনারা কি রাজি আছেন তাহলে সকল প্রকার জড়তা দুর্বলতা সংকীর্ণতা আবিলতা হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে সবাই ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে জজবা এসক এবং মহব্বতের আমেজ মিশিয়ে সমস্যারে বলুন দা আওয়াজে আকাশ বাতাস মুখরিত করে নিজকে উজাড় করে বিলীন করে বীর বিক্রমের সিংহ গর্জনে বজ্র বিদ্যুতের মতো ফেটে পড়ে উল্লাসের সাথে আওয়াজ তুলে একবার পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ ভাই আমি আসলে ডক্টর না এটার বিরুদ্ধে জেহাদ করতে করতে আমারও আজের সাইরানি সময় শেষ এই বেদারটা ক্যান্সারের মতো শুধু বাংলাদেশে না দুনিয়ার সর্বপশ্চিম প্রান্তে একবারে আটলান্টিক মহাসাগরের সেই পাড়ে দুনিয়ার শেষ পশ্চিম প্রান্তে আমেরিকা ল্যাটিন আমেরিকা সেই অঞ্চলে গিয়েও দেখলাম তারা ডক্টর লিখেছে আবার দুনিয়ার সর্বশেষ পূর্ব প্রান্ত আমি করুণার আগে এই বেল্টে ছিলাম মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর সাউথ কোরিয়া জাপান এই দেশগুলোতে তারাও ডক্টর লিখেছে আমি বললাম ভাই পেলেন কোথায় আমি তো ডক্টর না তখন জাপানের একজন কনভার্টেড মুসলিম তিনি নিজেও একজন ডক্টর তিনি বললেন অনারাবল মালানা ডন্ট মাইন্ড প্লিজ আমরা এটি এই জন্যে লিখেছি ডক্টর শব্দের অর্থ বিশেষজ্ঞ আপনাকে ইসলামের ব্যাপারে কোরআনের ব্যাপারে হাদিসের ব্যাপারে ইসলামের তাহাজিব তমদ্দুন এগুলাকে খুলে বলা তুলে ধরা যুক্তিক রাজ্যভাবে পেশ করা পরিবেশন করা আল্লাহ পাক এমন কিছু যোগ্যতা দিয়েছেন যেটা অন্য কারো মধ্যে আমরা পাইনি এই জন্য আপনি একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমরা ডক্টর দিয়েছি লিখেছি আমি বললাম আইডিয়া জেন্টেলম্যান আসলে আমি কোনো ব্যাপারেই বিশেষজ্ঞ নই বরং আমি বিশেষ অজ্ঞ 
মানে বিশেষভাবে অজ্ঞ কিছুই জানি না তবে আলহামদুলিল্লাহ আজকে ময়দানে যারা কথা বলছেন আমার আগে কথা বলেছেন আল্লামা ডক্টর নুরুল আফসার আজহারি সাহেব তিনি ডক্টর আবার মাঠে আজকে যারা কথা বলছেন মিজানুর রহমান আজহারি থেকে শুরু করে ময়দান যারা চষে বেড়াচ্ছেন যে বাঘের বাচ্চা সিংহ শাবক রাজকে জীবনকে বাজি রেখে আল্লাহর কোরআন রাসুলের হাদিস তাহিদ সালাত নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের অধিকাংশ ছেলে কিন্তু ডক্টর মিজানুর রহমান আজহারি এক পর্যায়ে বলেছেন যে আমাদের রুহানি বাবা ওই আমি গুণাগারকে যে উনি ডক্টর না হলেও ওনার অনেক ছেলে ডক্টর আমরাও তো ডক্টর অনেক ছাত্র ডক্টর আমি যেটা নই এটা আপনারা দয়া করে লিখবেন না আমি খুশি হব আসুন এবার সিরাতুন্নবী মাহাফেল প্রথমে আসুন হট ইজ সিরত সিরাতুন্নবী মিলাদুন্নবী এখানে দুইটা কথা আছে কিন্তু আমাদের কিছু কিছু ভাইয়েরা বলে সিরাতুন্নবী বলা যাবে না লেখাও যাবে না বলতে হবে লিখতে হবে মিলাদুন্নবী মিলাদ শব্দের অর্থ হলো জন্ম পয়দায়শ জন্ম বৃত্তান্ত এই মিলাদ কিন্তু এই জন্ম ছাড়া জন্ম বৃত্তান্ত ছাড়া নবীর জীবনের এই যে বিশাল মহাসমুদ্র এর একটাকেও গ্রহণ করে না ধারণ করে না মিলাদের মধ্যে এর একটাও নাই শুধু জন্ম আর সিরত এই কথাটা এত ব্যাপক সিরত শব্দটা কোরআনের শব্দ মহান রবুল আলমিনের নিজের উল্লেখ করা শব্দ দেখুন মুসালা সালাত সালাম দিনের দাওয়া কাজ নিয়ে যখন ফেরাউনের কাছে গেলেন সেখানে অনেক বাগ বিতণ্ডা অনেক তর্ক বিতর্ক এক পর্যায়ে আল্লাহ বললেন মুসা এত তর্ক করে লাভ নেই বুঝার মতো মন মনন মানসিকতা যাদের নাই যাদের অন্তরে আমি আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছি খাতাম আল্লাহ আল্লাহ কুলুবিহীন শিল মোহর লাগিয়ে দিয়েছি এদেরকে আপনি যতই বলেন যতই বুঝান যতই দাওয়াত দেন ওরা গ্রহণ করবে না খাতাম আল্লাহ আল্লাহ কুলুবিহীন আবার আমাদেরকে মাঠে প্রশ্ন করা হয় এই বেচারাগুলো দোষ কি আল্লাহ নিজেই তো তাদের কলমের মধ্যে তালা মেরে লকআপ করে দিয়েছে যার জন্য আল্লাহ তালা দিয়েছে যে জন্য কোনো কথা এদের ভিতরে ঢুকে না এমন কথাও কিন্তু আমাদেরকে বলে দেশে কম বললেও বিদেশে এই কথাগুলো বেশি আসে যে আল্লাহ বলছে খাতাম আল্লাহ যে তাদের কলবে আমি মোহর মেরে দিয়েছি তাহলে তাদের দোষ কি দোষ তো সব আল্লাহর আল্লাহকে ওরা বেচারা পাইছে বেচারা হুম যত কিছু যা করে আবার এক দল বলে আল্লাহ তো মনেরও মালিক আল্লাহ যাকে যেই কাজ করার তৌফিক দেয় আল্লাহ তৌফিক দেওয়ারও মালিক সুর যে চুরি করে বদমাশ যে জেনা করে আল্লাহ ইচ্ছে করলে তার মনটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারতেন এই খারাপ কাজ থেকে অন্যদিকে ডাইভার্ট করে দিতে পারতেন আল্লাহ মন ঘুরায় না যার জন্য পাপি পাপ করে পাপির তো কোনো দোষ নাই দোষ সব আল্লাহর আবার কেউ কেউ গায় ছায়াবাজি পুতুল রূপে বানাইয়া মানুষ জেমনি না চাও কয় না খা জেমনি না চাও তেমনি নাচি পুতুলের কি দোষ তাহলে আমার কোনো দোষ নাই আমারে তুমি যেইভাবে নাচাও আমি এইভাবে নাচি আচ্ছা ভাই 
এখন আপনার একটা ঘর আছে খুব দামি কাঠের ঘর এখন আপনাকে যদি আমি আপনার বন্ধু বলি যে ভাই আপনার এই ঘরটা আপনি এখন একটা মেসের কাঠি দিয়ে আগুন ধরাই দেন আমি আপনার বন্ধু ঘরটা জ্বালিয়ে পুড়ে দিয়ে আমাকে একটু খুশি করেন সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খুশি করার জন্য আপনি আগুন ধরাই দেবেন ঠিক না কি ধরাইবেন তাইলে আমি যে এত কিছু করলাম এত কিছু বললাম অনুরোধ করলাম জাপানে ওসাকা শহরে তাহিদের উপরে আমি যখন বয়ান করলাম কথাইটা আসলো একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত আমাকে প্রশ্ন করল বান্দার তো কোনো দোষ নাই ওই সৃষ্টিকর্তা জারে দিয়ে যা করায় সে তা করে যে করে তার দোষ কি যে হুকুম দিয়েছে হুকুমের আসামি সে যে অপরাধ করে তার চাইতে তাহলে আল্লাহর হুকুমের আসামিও বানাইছে ভাই আল্লাহ যে এত বেসারা ওরা মনে করে আল্লাহ সর্বহারা তাই আমি বললাম যে মাইডিয়া জেন্টেলম্যান আপনার ঘরের সামনে একটা পেঁপে গাছ আছে আপনি নিজে লাগিয়েছেন আপনি সার দিয়ে সেবা শুশ্রূষা করে পানি দিয়ে ওই গাছটাকে বড় করে তুলেছেন এখন গাছটা মেচিউড হয়েছে বালেক হয়েছে গাছটার প্রত্যেকটা ডগার গোড়ায় গোড়ায় এক একটা পেঁপে বড় বড় কিং সাইজ রয়্যাল সাইজ এক গাছে কয়েক মন পেঁপে হবে এরকম ধরে না অনেক সময় আমি আপনার বন্ধু নিতান্ত আপনজন আমি যদি বলি যে আমি বন্ধুকে খুশি করার জন্য আপনি এই ছুরি ডানেন আপনার কাছে হাত জোর করি অনুরোধ করি আমি বন্ধুকে খুশি করার জন্যে আপনার লাগানো পেঁপে গাছটা আপনি এই ছুরিটা দিয়ে কাটেন সঙ্গে সামনে আপনি কেটে ফেলবেন ঠিক না কি গরু আপনার সিম খেতটাও আপনার সকালবেলা গরুকে গোয়াল ঘর থেকে বাঁধনটা খুলে সিম খেতের আইলে নিয়ে কাছে নিয়ে গরুর কানের কাছে মুখটা নিয়ে গরুকে ওয়াজ করেন ওরে গরু তুই আমার গরু আমি তোর মালিক আমি মালিক বাঁচলে তো তুই গরু বাঁচবি এটা আমার ডাল খেত এটা আমার সিম খেত তুই মাঠে সব ঘাস খাবি সব তোর জন্য হালাম বুলে ও এই সিম গাছ আর ডাল গাছে মুখ দিবি না এটা তোর জন্য মকরুতা হারিমি হারাম কবিরা গুনা আমি নিজে ডালগুলো খাবো তোকে খরবসিগুলা খাওয়াবো এই হারাম কাম তুই করিস না ও আজের সুরে বলেন না ইয়া ইউ হাল গরু ইনি আকুল লাকা হাজিহি যে রাতি লা তাকুল মিনহা সাইয়াম হাজিহি হারাম লাখ বাংলায় বুঝাইলেন আর বুঝতে বুঝাইলেন ও আজের সুরে বুঝালেন বুঝে একটু যে এক হাতের কিনারে বান্ধনটা খুলে দিলেন গরু বোধ খাবে না এত আজ কারে করলেন বলেন গরু বলবে আমি নামে গরু কামেও গরু কোনটা যায় কোনটা না যায় কোনটা হালাল কোনটা হারাম কোনটা বৈধ কোনটা অবৈধ এটা আমার থিওরিতে নাই নিদানে নাই পুথিতে নাই পাজিতে নাই তবিওতে নাই খাসিওতে নাই আমার জীবনে সমস্যা একটা সেটা হলো পেট সমস্যা এই পেট ভরার জন্যে আমি সামনে যা পাই তা খাই যার জন্য গরুকে একটা রুসি গলায় লাগিয়ে একটা খুঁটা দিয়ে একটা নির্ধারিত সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা লাগে ঠিক কি না বলেন যেন সে নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করতে না পারে আবার গরু যে নিজের মনি মালিক আপনি এত নিষেধ করলেন তারপরও ডাইলের খেত সব খাইয়া ভালাইছে গরুর আমল নামায় কবিরা গুণা লেখা হয়েছে সগিরা মোটা আমল নামায় নাই গরুর কি আমল নামা আছে ফেরস্তারও আমল নামা নাই বিশ্বাস করেন কোন ফেরস্তা রুকুর মধ্যে আছে লক্ষ লক্ষ বছর এইভাবে আছে কোনো ফেরস্তা শেষ দায় পড়ে আছে হাজার হাজার লাখ লাখ বছর শেষ দায় পড়ে আছে 
কোন ফেরেস্তার জিকিরের মধ্যে আছে কেউ মোনাজাতের মধ্যে আছে এইভাবে অনন্ত কাল তারা আল্লাহর হুকুম আল্লাহর ইবাদত করে যাচ্ছে আল্লাহ তোদের নসিবে পাস নাই কেন পাস নাই ফেল করার যোগ্যতা যাদেরকে আমি দেই নাই গুনা করার যোগ্যতা আমি যাদেরকে দেই নাই গুনা করতেই পারে না গুনা জানেও না শুধু ন্যাক করে ন্যাক করে আমি আল্লাহর কাছে এটার কোনো দাম নাই তাহলে ফেরস্তাদের একটা জিনিস আছে শুধু নেকি এটা করতে জানে বদি যেটা সেটা করতে করার মতো মাল মেটেরিয়াল রিপু ফেরস্তার ভিতরে আল্লাহ দেননি শুধু পজিটিভ শুধু পজিটিভ নেগেটিভ হ্যাঁ জানো আর শিয়াল কুকুর গরু ছাগল ওদের থিওরি ওদের ফিলোসফির মধ্যে শুধু খারাপটা দিছে ভালো কিছু দেয় নাই শুধু খারাপটাই করতে জানে পাস করার যোগ্যতা যাদেরকে আল্লাহ দেনই নাই তারা যদি ফেল করে ফেল নাই গরু যে ডাল খেত খেয়ে সাবার করল গরুর আমল নামায় কবিরা গুনা লেখা গেছে নাকি আমল নামায় নাই আর ইন্না হাদাই না হু সাবিলা ইম্মা শাহকেরাও ও ইম্মা কাফুরা আপনার ভিতরে আল্লাহ দুইটা জিনিস দিয়েছে একটা হলে ফেরস্তার খাসি অত্যবিয়ত ফেরস্তার এবাদত বন্দিগি করার গুণ যোগ্যতা এটা দিয়েছে এটার পাশে আবার হায়ান জানোয়ার গরু ছাগল যে আকাম কুকাম করে সীমা লঙ্ঘন করে নির্দেশ অমান্য করে এইটাও দিছে তাহলে আপনার মধ্যে পজিটিভও আছে নেগেটিভও আছে আল্লাহ বলছেন যে তোমার ভিতরে আমি দুইটা জিনিস দিয়েছি তুমি যদি পজিটিভটা করো আমি আল্লাহর ন্যাক নির্দেশ এটা মেনে চলো আমার আসলে তা তানুগত্য করো আমার নূরের তৈরি ফেরস্তার চাইতেও তোমার সম্মান বেশি আমার নূরের তৈরি ফেরস্তারাও তোমাকে শেষদা করবে আমি কি বুঝাইতে পেরেছি আবার যদি তুমি হায়ান জানো আর শিয়াল কুকুরের মতো নীতি নৈতিকতা আমি আল্লাহর নির্দেশ আমার রাসুলের রেসালত কোরআনে পাকের পথ প্রদর্শন এগুলো বাদ দিয়ে শুধু আকাম করো গুনা করো ইয়াবা খাও সুদ খাও ঘুষ খাও দর্শন করো নেশা খাও উলায়কা কালা নাম বালহুম দেখেন কোরআন কি ফিলোসফি এরা কুত্তা নয় বরং কুত্তার চাইতে আরো কুত্তার কুত্তা পশুর চাইতে অধম তাহলে আপনার ভিতরে আল্লাহ এমন যোগ্যতা দিয়েছে আপনি ইচ্ছা করলে নিজকে ফেরেস্ট তার উপরে উঠাইতে পারেন এই যোগ্যতা আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন আবার আপনি ইচ্ছা করলে আপনাকে কুত্তার চাইতেও নিচে নামাতে পারেন এই যোগ্যতাও আল্লাহ দিয়েছেন দেওয়ার পরে আল্লাহ আপনাদের বোধ হয় কুত্তা হইতে কইছে কুত্তার কাম করতে বলছে বাদ দিতে বলেছে যেটা পাশবিক যেটা দানবিক যেটা হায়ামিয়ত পশুত্ব এখান দিয়ে সন্ধ্যার আগে এই রাস্তা দিয়ে একটা কুকুর এক টুকরা গোস্তের হাড় অথবা একটা রুটি মুখে করে নিয়ে যাচ্ছে মনে করেন রাস্তার পাশে এখানে তার জাত ভাই দুইটা কুকুর শুয়েছিল ওই কুকুরটা যখন এই রাস্তা দিয়ে রুটি কামড়ায় নিয়ে যায় তখন তার জাতি ভাই কুকুর দুইটা বলবে ঠিক আছে ভাই এরা তোমার কামাই তোমার রোজগার তুমি বাড়িতে নিয়ে বিবি বাচ্চা লইয়া খাতির জমাইয়া খাও আমরা আরেকজনেরটা কেড়ে খাই না হাইজাক করি না সিনো তাইও করি না এটা আমাদের জন্য কবির আগুনা এটা আমাদের জন্য হারাম এই কথা বলে কুত্তা দুইটা জায়গায় বসে থাকবে ঠিক না কি ভাই দেখতে যত দেরি দেখার সঙ্গে সঙ্গে ঘো ঘো গে গে করে ওই কুকুরটাকে আক্রমণ করবে কামড়াবে ক্ষত বিক্ষত করবে রক্ত ঝরাবে ওর মুখ থেকে ওই রুটিটা কেড়ে নিয়ে আসবে কেড়ে এনে এই যে হাইজাকার দুই কুত্তা ভাগ্য করে মিলেমিশে খাবে ঠিক না ওই নাই 
এই যারা আবার ভাগ করতে গিয়ে এক কুত্তা আর এক কুত্তাকে সারিন ছুটু কে সরি নাকি দেয় না আচ্ছা তো ওই রুটি নিয়ে সন্ধ্যার আগে যে কুত্তা কামড়া কামড়ি করেছে আর জনের হক কেড়ে নিয়ে খেয়েছে কুত্তার আমল নামায় বোধ হয় কবিরা গুনা লেখা হয়েছে সগিরা আমল নামায় নাই উলা একা কালা নাম যেমন কুত্তা কেমন তার কাজ ঠিক কিনা বলেন আবার দেখুন রাত সাড়ে বারোটা একটা লোক ঢাকা থেকে এসেছে এখানে সে গাড়িতে নেমে গ্রামের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে রাস্তার উপরে তিন চারটে ছেলে কারো গুসুল মেসি মার্কা কারো চুল রোনাল্ডো মার্কা নাই বোধ কি তাহলে চুল আপনি কেমনে কাটবেন কিভাবে কাটবেন আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুল বোধ হয় দেখার নাই বোধ হয় শিখান নাই তাহলে রাসুল আপনার মডেল না সুপার মডেল সুপার মডেল সে রাসুলকে বাদ দিয়ে আপনি ইমাম মেনেছেন রোনাল্ডোকে আপনি অনুকরণ অনুকরণ করেছেন মেসিকে আপনাদের মধ্যে নাই কিন্তু এরকম ভাই বাংলাদেশের দুই এক জায়গায় দুই একটা দারোগা পাওয়া গেছে বাবার বেলা এরকম রোনাল্ডো মেসি যা পাইছে দুই চারটা ধরে একের থানায় নিয়ে নতুন প্লেট কিনে কুল্লুন খেলা আছে একবারে সাফা সাফা নেড়া বেল করে দিছে পরের দিন সকালে দেখা যায় নাফিজের দোকানে লাইন যে লাইন ভোট কেন্দ্রের সেও বড় লাইন কি জন্য এখন মেসি রেটে যদি সে আগেই সমান না করে ওসি আবার পাইলে এটা রে ফুল শাঁসা দেবে ফুল শাঁসা তাহলে আর বেল গাছতলা দিয়ে হাঁটা যাবে না আমি কি বুঝাইতে পারছি আসেন এখন এই যুবকগুলো এখানে কেউ সেলফি তোলে আবার এই মোবাইলের মধ্যে দুইটা জিনিস আছে কোরআন তেলাও তো আছে ওয়াজও আছে তাফসিরও আছে নাকি নাই হেদায় তো আছে জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ওলামাই কেরাম তাদের বক্তব্য এগুলাও আছে এটার মধ্যে আবার গুগল আছে গুগল এটার মধ্যে উইকিপিডিয়া আছে এটার মধ্যে ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা আছে এই মোবাইলের মধ্যে এরপরে এবারে হাজার আসকাল আলী রহমতুল্লাহ আলাই থেকে শুরু করে মালনা আকসাব আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলাই পর্যন্ত এই পর্যন্ত দেড় হাজার বছরে কোরআনের গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য যত তাফসির যত ভাষায় আছে এই মোবাইলের ভিতরে সব আছে এশিয়া মহাদেশ সব এগুলো জায়গা হবে না কিন্তু এতটুকু একটা সিম কার্ড এটার মধ্যে পুরো গুগল পুরো উইকিপিডিয়া আসে না নাই আসে তো আপনার এখানে একটা সিম কার্ড আছে এখানে আর একটা সিম কার্ড আছে নাকি নাই এই সিম কার্ড দুইটা কাল হাসরের মাঠে আপনার আমার আমাদের হিসাবের জন্য আল্লাহ আদালতে পেশ করা হবে যেটাকে আমরা আমল নামা বলি কি আমল নামা এখন এই যুবকগুলো যখন দেখলো একটা লোক বোধ হয় বিদেশ থেকে এসেছে বিরিফ কেসটা দামি পোশাক আশাকগুলো দামি মূল্যবান কে এক কাজ কর মালদার পার্টি মালদার পার্টি বুঝেন তো গিয়ে একজনে এইভাবে ধরেছে আরেকজনে ঘুষি মেরেছে আরেকজনে ছুরি একটা লইয়া যে সালার ব্যাটা কি আছে বাইর কর মোবাইলটা নিছে প্রথম টাকাগুলো নিছে নাকি নিয়াটিয়া দামি যে সুডা আছে গায় এইটাও নিছে নিয়ে টিয়ে যখন চলে গেছে সন্ধ্যার আগে রুটি নিয়ে কামড়া কামড়ি করেছিল তিনটা কুকুর আর রাত এগারোটায় আরেকজন লোককে রাস্তায় ধরে এইভাবে ছুরি মেরে ঘুষি মেরে আহত করে তার মোবাইল টাকা পয়সা নিয়ে গেছে এখন সন্ধ্যায় যেটা করেছে কুত্তা উলা একা কালা নাম যেমন কুত্তা তেমন কামড়া কামড়ি ওদের জন্য গুণা নাই কিন্তু মানুষ হয়ে আসাফল মাকলুকাত হয়ে বিবেকের উপরে মহিয়ান সম্রাট হয়ে আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হয়ে রাত এগারোটার সময় কুত্তার মতো আরেকজনকে ধরে যখন আক্রমণ করেছে তারটা কেড়ে নিয়েছে কেড়ে নেওয়ার পরে শেষ হয় নাই ভাই 
এই রেডারে ভাগ করতে যাই যা টাকা পয়সা ভাগ করতে যাই যা এক হাই জায়গার আর এক হাই জায়গার রে পাঁচ ইঞ্চি ঢুকাই দিছে কি দেয় নাই বোধ হয় দেয় না বোধ হয় আপনারা বলেন সন্ধ্যার আগের ওই তিনটা কুকুর আর রাত এগারোটায় দু পাইয়া দু পাইয়া দুই পাওয়ালা এই তিনটা কুকুর এটার মধ্যে পার্থক্য আছে সন্ধ্যার আগের তিনটা কুত্তা আর রাত এগারোটায় মানুষ হইয়া যারা কুত্তার মতো ওই গুণার কাজটা করলো বালহুম আদাল কোরআন বলছে এরা কুত্তা নয় বরং কুত্তা দি গেরেট কুত্তা দি কুত্তার চাইতে ও খারাপ জঘন্য আমি বলতে চাচ্ছিলাম আপনি আপনাকে ইচ্ছা করলে আল্লাহ এমন দুয়ার খুলে দিয়েছে ফেরস্তার উপরে নিয়ে যেতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে ইন্না হাদাই না হু সাবিলা ইম্মা শাহকেরাও ও ইম্মা কাফুরা ইতর নিকৃষ্ট কুত্তার চাইতে নিচে নিয়ে যেতে পারেন কুত্তা আবার কেমন গ্রামে একটা কুত্তা আছে গায়ে পশম একটাও নাই পশম নাই আছে সাই রঙের চামড়া এরপরে শুকাইতে শুকাইতে কুত্তা সেইটা এমন কাহিল হয়ে গেছে কালা সাই রঙের চামড়া পশম তো নাই চামড়ার উপর দিয়ে ভিতরে হাড়গুলা গণনা করা যায় কুত্তা এটা দেখলে খুব ভালো লাগবে ঠিক না কুত্তাটার গায়ে কয়েক জায়গায় ঘা ক্ষত ক্ষতের মধ্যে আবার বড় বড় পোকা কিলবিল কিলবিল করে কুত্তাটা যে রাস্তা দিয়ে যায় বিদঘুটে কিম্বুত কিমাকা দুর্গন্ধ সবাই নাকে কাপড় দেয় ঠিক কি না বলেন আল্লাহ বলে এই কুত্তাটার যেই দাম আছে আল্লাহর কাছে এই কুত্তাটার যেই মূল্যায়ন আছে আল্লাহর কাছে মানুষ হইয়া যদি কুত্তার মতো কাজ করে তাহলে এই মানুষ কুত্তা নয় বরং এই পছন্দ না কুত্তার চাইতেও আরো নিকৃষ্ট আপনাকে আল্লাহ স্বাধীনতা দিয়েছেন গরুর গড়ায় রশি ছাগলের গড়ায় রশি বেঁধে রাখা লাগে সীমা লঙ্ঘন যেন করতে না পারে আপনার গলায় একটা রশি আছে গরু ছাগলের রশিটা জাহিরি প্রকাশ্য দেখা যায় কিন্তু আপনার গলায় যে রশিটা আছে এটা বাতে নি হ্যাঁ একটু কঠিন হয় নাকি আপনারা আলোচনা বুঝতেছেন তো তাহলে আপনার গলায় একটা রশি আছে যে রশিটা কোরআনের তিলকা হুদুদুল্লাহ হুদুদুল্লাহ শরীয়তের সীমারেখা বেরিকেট এ দূর যাইতে পারবে তারপরে না এটা করতে পারবে তারপরে না এরকম কিছু বেরিকেট আছে কি না তাহলে আপনার উপরে কোরআনের এই বেরিকেট নীতি নৈতিকতার রশি বিবেকের খুঁটা এটা কে আল্লাহ আপনাকে এমনভাবে রেখেছেন তুমি যদি এই দড়ি মেনে চলো আল্লাহর এই হুদুদুল্লাহ মেনে চলো তাইলে তোমার ইজ্জত কবরে হাসরে পলসে রাতে মিজানে দুনিয়া এবং আখেরাতে ফেরস্তার চাইতে বেশি বাড়াই দেব আমি আল্লাহ প্রিয় ভাইয়েরা এখন মুসা আলাহ সাল্লামের সাথে ফেরা অনেক তর্ক বিতর্ক আল্লাহ কয় অমা তিলকা বিয়া মিনেকা ইয়া মুসা মুসা তোমার ডাইনাতে ওইটা কি কালাহিয়া আসায় মুসা সংক্ষেপে বললেন রবুল আলমিন এটা আমার লাডি লাঠি আর তা কাউ আলাইহা কোন সময় ভর দিয়ে হাঁটি ও আহুস্য বেহা আলা গানামি আবার বনে জঙ্গলে বকরি ছাগল সরাইতে গেলে লাঠি এদের দিয়ে গাছের পাতা এগুলো পেড়ে ছাগল বকরিকে খাওয়াই আবার কোন সময় এই লাঠি পাথরে আঘাত করলে পাথর ফেটে ঝর্ণা ধারা পানির স্রোত বের হয় এই লাডির আরো অনেক ফাংশন আল্লাহ বলে আল কেহাইয়া মুসা কাল আল কেহাইয়া মুসা মুসা লাডিটা ছেড়ে দাও ফেরাউনের সামনে ফেলে দাও ফাল কাহা মুসা ফেলে দিলেন ফাইজা হিয়া হাইয়া তুম দাসা ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই লাঠি বিরাট এক জোরা সব চিনেন তো কি বিশাল এক অজগর ফনা ধরে মুসার দিকে আসছে ভা অজা সাফি নাফসি হিথি ফাতাম মুসা ধরাইছে কালাম লাডি 
ওইল কি সাপ আবার আমার খাইতে আসে এমন জোরে দৌড় দিছে কোরআন কয় আল্লাহ মধ্যে রান আল্লাহ ইয়াকেন মুসা এমন জোরে দৌড় দিছে পিছনের দিকেও চায় না আল্লাহ কালা তাকাস মুসা ডরাইও না বয়ের কোনো কারণ নাই ইন্না কামিনাল আমিনিন আমি আল্লাহ তোমার নিরাপত্তার সেফ সিকিউরিটির ব্যবস্থা করলাম একটু বারে আল্লাহ কয় কালা খোঁজ হা মুসা এই লাঠিকে হাত দিয়ে ধরো কালা খোঁজ হা এই অজগর সাপ জৌরা সাপ এইটাকে এইভাবে ধরো অলা তাকাস ভয় পেও না তুমি যখন এই সাপের গর্দানে হাত দেবে সঙ্গে সঙ্গে আমি এই সাপকে আসল অবস্থায় নিয়ে যাব এই সাপটার আসল অবস্থা কি আছিল দেখছেন এটাকে আমি আগের আসল অবস্থায় নিয়ে যাব তাহলে সিরাতুন নবী সিরাত শব্দটা কোরআনের পরিভাষা নবীর আসল পরিচয় আপনার আমার যেমন বডি ফিটিং নবীর এতে এরকম বডি ফিটিং নাকি বুঝার জন্য বলছি অ্যাজ এ ম্যান একজন মানুষ হিসাবে কিন্তু আপনি আমি আদম আলী কদম আলী আর কোব্বাদ আলী যদি একটু মাথা ব্যথা হয় তাহলে পরনের কাপড় ঠিক থাকে না হয় নাকি হয় না হুঁশ জ্ঞান কিছু থাকে না আমরা এত সীমিত সীমাবদ্ধ জীবনের এখন এই সিরত আসল অবস্থা বাস্তব অবস্থা নবী দুনিয়া থেকে চলে গেলেন দুনিয়াকে ইসলাম উপহার দিয়ে গেলেন তিরিশ পাড়া কোরআন নবী নিজের জীবনে ধারণ করলেন গ্রহণ করলেন বাস্তবায়ন করলেন করার পরে আমাদেরকে বললেন সন্ডু কামার আই তুমি উসল্লি আমি যেভাবে নামাজ আদায় সলাত আদায় করেছি তোমরা এইভাবে করিও আমি যেভাবে বদরহ খদ্দত্ত মুখনায়ন এইসব যুদ্ধে জীবন বাজি রেখে বাতিলকে প্রতিরোধ করেছি নাকি করে নাই এইভাবে তোমরা কেমন পর্যন্ত এটা করে যাবে আমি যেভাবে এবাদত বন্দিকে করেছি তোমরা করবে আমি যেভাবে বিয়া শাদি করেছি তোমরা সেইভাবে করবে মানবীয় যত কিছু আছে তোমরা এইভাবে করবে কোরআনে যা কিছু বলা আছে আল্লাহর নবীর সিরতে তার সব কিছু করা আছে আমি আর কি সোজা বলে কই যে কোরআন আমরা তেলত করি কোরআন শরীফ এইটা হলো থিওরিক্যাল কোরআন ফিলোসফিক্যাল কোরআন একটা লিখিত দর্শন লিখিত রিটেন ফিলোসফি লিখিত দর্শন এটার কোনো রূপ নাই তবে কোরআন কি বানায় কেমন মানুষ বানায় এটা দেখতে হলে বুঝতে হলে আপনি নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের দিকে তাকান কোরআন যেমন মানুষ চাইছে নবী নিষ্কি ঠিক সেই কোরআনের তেমন মানুষ হিসাবে পেশ করেছেন নবীজি এমতে কাল করেছেন রোজায় পাকে বাফুন দাফন হয়ে গেছেন এক সাহাবি উম্মদ জননী আম্মা জানায় সারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনার খেদমতে আসলেন ওখানে মসজিদের নবীর ভিতরেই তো মা এসার হুজরা দরজার বাইরে দরজা একটা চামড়ার পর্দা টানানো ছিল চামড়ার সাহাবি সেখানে ইয়া উম্মে ইয়া উম্মে মা গো মা এই কথা বলে চিৎকার করে আর কাঁদে আম্মা যান কান্না শুনে পর্দার পিছনে সেখানে আসলেন এসে বললেন মা ইয়া কি কে ইয়া বুনাইয়া বাবা তুমি এইভাবে কানছো কেন নবীদের বিবি কিন্তু উম্মতের মা নাকি উম্মতের জননী বাংলাদেশের এক পীর কিছু আগে কিছুদিন আগে কইছে যে রাসুলের মেয়ে ফাতেমা নাকি হে পিসাবের বউ এই কথাটা আপনারা এর আগে বোধ হয় শোনেন নাই হে পিসাবের বউ হে পিসাবে আবার কইছে আমি একবার দেখলাম আল্লাহর কাছে আল্লাহর সাথে দেখা করার জন্য গেলাম গিয়ে দেখি আল্লাহ খুব চিন্তিত হ্যাঁ আল্লাহর উষ্টুষ ঠিক নাই বেহাল বেকারার অবস্থা আমি আল্লাহরে বুঝাইয়া টুজাইয়া কিছুটা শক্ত করলাম আবার আমি মারফতে দরিয়া ডুব দিলাম 
ডুব দেওয়ার পরে আমি দেখলাম নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম শহরের আবর্জনা এদের মধ্যে পড়ে আসেন দুর্গন্ধ মহলার মধ্যে পড়ে আসেন আমি নবীকে সেখান থেকে ধরে উঠেছি এমন এক পীর নাম শুনছেন তো কয়েকদিন আগে মারা গেছে দেওয়ান বাগি দেওয়ান বাগি আবার এমন পীরও আছে তোমরা আমার মুড়ি দাও আমার তরিকা আসো হাসরের দিন যখন তোমরা হিসাব দিতে পারবে না তখন আমি পীর তোমাদের জন্য হাসরের মাঠে নৌকা নিয়ে যাব ভাই হাসরের মাঠে নৌকাটা নেবে কেমনে পানি আছে সূর্য মাথার উপরে তামার জমিন ওই আকুল আদম ও সফিউল্লাহ ইয়া রবে নফসি নফসি প্রথম নবী আদম বলবেন আমার কি উপায় আমার কি উপায় ওই আকুল নুহ নবী উল্লাহ ইয়া রবে নফসি নফসি ওই আকুল ইব্রাহিম ও খলিল উল্লাহ ইয়া রবে নফসি নফসি ওই আকুল মুসা কালিম উল্লাহ ইয়া রবে নফসি নফসি ওই আকুল ঈসা রুহ উল্লাহ ইয়া রবে নফসি নফসি বোখারি হাদিস কেতাব সাফাত আম্বিয়া কেরাম নবীদের অবস্থা যেখানে নফসি নফসি সেখানে পিসাব যাইয়া নৌকা লইয়া উমতের কইব তোমরা আমার নৌকায় উড আমি নিজে বইটা বাইয়া বাইয়া তোমাকে বেসতে নিয়ে যাব এরকম আওয়াজ আপনারা শুনছেন কি না আমি জানি না কথায় বলে গাজার না পাহাড় বাইয়া যায় নবুয়তের আম্বিয়ার নবীদের যেখানে নফসি নফসি অবস্থা रहमान हसर मठे एक जन ही कथा बोलने कथा बोलते रहमान जाके कथा बोलार अनुमति देवें আয়তন কুর্সিতে আপনারা পড়েন মানজাল্লাজি ইয়াসফাউ হাসের মাঠটা এমন জঘন্য ভয়াবহ হবে সেই দিন আল্লাহর সামনে জালালিয়াত এটার সামনে কেউ কথা বলার সাহস পাবে না ইল্লা বেজ নিহি সেই মহান আল্লাহ যাকে পারমিশন দেবেন একমাত্র তিনি কথা বলতে পারবেন পারমিশন কাকে দেওয়া হবে আমাদের নবীজিকে কাকে অন্য নবী কিন্তু নফসি 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 আর আমাদের নবী আর সে আজিমের নিচে একটা সোনার কুর্সি হবে স্বর্ণের শেয়ার সেই শেয়ারটার নাম হবে মাকামে মাহমুদ কি নাম মাকামে মাহমুদ প্রশংসিত স্থান আমাদের নবী সেই আরসের নিচে সোনার কুর্সির এখানে সেজদায় পড়ে শুধু কানবে আদম বলবে নফসি নফসি নুহ বলবে নফসি নফসি মুসা বলবে নফসি নফসি ঈসা বলবে নফসি নফসি আর আমাদের নবী বলবে ইয়ারবে উন্মতি উন্মতি মানলে উন্মতি ইয়ারব ওকে রব্বুল আলমিন আমার উন্মত আমার উন্মত আমার উন্মতের কি উপায় এমন কান্না এমন রোনা জারি আহাজারি নবীজি করবেন নবীর কান্নায় আর শুকুরছি লৌহ কলম सब किस मध्य जल जला कम्पन सृष्टि नबीर कान्ना देखे आल्ला रहमत दरिया जो आल्लाहम्मद इरफार आशाखा बुखारी हादिस बोलते हे मुहम्मद अपनी ये कानबें ना बंधु हमारे ये कानबें ना इरफार आशाखा अपने माथा तुलन से उठन इशफा কার জন্য সাফায়ত করবেন করুন তু সাফা মাঝুলে সিগা আপনি যা বলবেন আমি আল্লাহ তা করব আপনি যার জন্য সাফায়ত করবেন আমি আল্লাহ তা কবুল করব আপনার ইচ্ছা আপনার মর্জির বিরুদ্ধে আপনার একটা গুণাগার উন্মতেরও আমি আল্লাহ জাহান নামের ফয়সালা করব না যাকে আপনি যেইভাবে বলেন সেইভাবে আমি কবুল করে নেব কিন্তু আমাদের রবি মাথা তুলবেন না সেটাই বলে কানতে থাকবেন মানলে উন্মতি ইয়ারব ইয়ারবে উন্মতি উন্মতি যেখানে নবীরা নফসি নফসি নবীরা নফসি নফসি সেখানে এইসব প্যাটওয়ালা পীরেরা বলবে মুড়ি দি মুড়ি দি 
রেসালন যেখানে নফসি নফসি সব নবী নফসি নফসি আর এই পিসাবরা বলবে মুরিদি মুরিদি আমার মুরিদ আমার মুরিদ এটা কি খাটে বলেন দেখুন আমি কারো বিরোধিতা করি না কিন্তু আমি বাস্তব কথাগুলো বলার চেষ্টা করি এবং আমার প্রত্যেকটা কথা আলহামদুলিল্লাহ হয় হাদিসের সাথে রিলেটেড সহি হাদিস না কোরআনের আয়তের সাথে রিলেটেড দ্বিতীয়বার আল্লাহ ডাক দিবেন কুমিয়া হাবিবি ওকে হাবিব আপনি কানবেন না সাল আপনি কি চান বলেন সাল আপনি সোয়াল করুন প্রশ্ন করুন তু তা আপনি যা চান তা দেওয়া হবে আপনি কানবেন না মাথা উঠান হুজুর মাথা উঠাবেন কানতে কানতে বলবেন এরা আমার উম্মত আল্লাহ বলবেন যান আপনার যেসব উম্মতের মধ্যে সরিষা পরিমাণ ইমান আছে সরিষা পরিমাণ জাররা পরিমাণ ইমান আছে সবাইকে মাফ করে দিলাম সবাইকে মাফ করে দিলাম সবাইকে মাফ করে দিলাম আবার দেখেন আল্লাহর ধন নবীকে দিয়া আল্লাহ গেছেন ফকির হইয়া নবীর ধন খাজায় নিয়া শুয়া রয়েছেন আজমিরে খাজারে তো দরবারে কেউ ফিরে না দেখেন নাই কোথায় দেখেন নাই নবীরে আল্লাহ ধন দিয়ে আল্লাহ ফকির হইয়া গেছে নবীর ধন খাজায় নিছে খাজায় নিয়া আজমিরে শুয়া রয়েছে আর সেখানে যেই খাজা শুইছে সেই খাজার কাছে কেউ গেলে কোনোদিন খালি হাত ফিরে না এমন গান সমাজে আছে কি না জনমান আছে কি না আপনার বুড়া মা জীবিত আছে বুড়ি মা বুড়া বাবা জীবিত আছে আপনি দোকানে যাওয়ার আগে ভজনের পরে নাস্তা করে আগে মায়ের কামরায় যান বাবার কামরায় যান মা তুমি খাইছ আব্বু তোমার খানা হয়েছে আব্বু আমি একটু দোকানে যাই অফিসে যাই ঠিক মতো খাইয়েন ঠিক মতো ব্যবস্থা করে দিন এবার খোঁজ খবর নেয় চাকরি করে অফিস করে লেবারই করে সন্ধ্যার আগে বাড়ি এসে বোর কাছে আগে যাইয়েন না মার কাছে যান মা তুমি কি খাইছ বাবা তোমার কি খানা হয়েছে এইভাবে আপনি মায়ের একটু বাবার একটু খেদমত করেন যদি আপনি এটা করতে পারেন এটুকু আপনি করেন মার বাবা বুড়াকালে যদি আল্লাহ তোর বালা করুক আল্লাহ তোরে বাসায় রাখুক আল্লাহ আপনার জন্য সব রহমত বধ করতে দুয়ার খুলে দেবে মায়ের চেয়ে বাবার চেয়ে বড় পীর কি ভাই অনেক দরকার আছে এখানে মোটে মুঠ দেয় নাই শুরু ধরেও ছিল না দরগাটাও জাল জাল বুঝেন মুঠ দেয় নাই আসে না নাই আসে না নাই আসে না যত খাজা যত বাবা যত দরবার যত ওরস যত পীর যত রকমের কিছু দুনিয়ার যত আলে মোলামা মোফাসের মহাদ্দেশ সব আলে মোলামা দরগা পীর একত্র করে শিল্পাটায় বেটে খাইলে যা লাভ হবে তার চাইতে কুটিগুণ বেশি লাভ হবে মা যদি কয় আল্লাহ তোর বালা করুক মা যদি একবার বলে বুড়া বাবা যদি বলে আল্লাহ তোরে বাসায় রাখুক সঙ্গে সঙ্গে একশন মা বাবার এই দোয়ার সাথে আর আল্লাহর মাঝখানে কোনো পর্দা নাই সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ কবুল করেন গরে মা না খাইয়া মরে বইয়ের জ্বালায় বুড়ি বেচারির প্রণান্ত কর অবস্থা এমন গর্বদায় নাই বোর ডরে বুড়ি কথাও কয় না খাইলে অসুখ না খাইলে অসুখ খানার কথা কিনে বউ আবার দমক দেয় বুড়ি সারা দিল আপনাদের ঘরে এরকম বউ নাই তবে কারো কারো ঘরে থাকতে পারে এই জন্য কথাটা বলছি প্রিয় ভাইয়েরা এই সেই দিন দেখা গেল মায়ের জ্বর একশো তিন ডিগ্রি ছেলে আর ছেলের বউ যুক্তি করল বুড়ির করুণা ভাইরাস হয়েছে এক কাম কর এটা আল্লাহর কসম আমরা আমাদের পোলাপানিগুলো যদি বাসাইতে হয় বুড়ির একটা 
তখন দিয়ে লাটবা না লাটবা নাই এটার উপরে উঠা উড়ান খাতা গায় দিয়ে জড়া এইভাবে খাতা গায় দাও ইয়া মধুপুরের জঙ্গলে নিয়ে বুড়িরে ফেলে দিয়ে আসছে কি আপনারা খবর এটা পান নাই আবার বাবা বাবার জ্বর উঠছে ছেলে ছেলের বউ এরা পরামর্শ করে বাবারে একটা ব্যান গাড়িতে শোয়াইয়া একটা খাতা গায় দেওয়াইয়া যশোর শহরে ঢুকার আগে যে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট বাস টার্মিনাল খেজুরতলা খেজুরতলা যারা গেছেন এই বাস টার্মিনালে বুড়িয়ারে ওখানে শোয়াইয়া তুই আসে লাইছে আবার আরেক ছেলে আর ছেলের বউ বাবা আর মা দোনজন বুড়া এদেরকে ডাকাতি নিয়ে গেছে ওই যে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র বৃদ্ধাশ্রম বুড়া বুড়ির এতিমখানা বুড়া বুড়ির এতিমখানা আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যখন দুনিয়ার বিভিন্ন বিদেশে যাইতাম অমুসলিম দেশে এগুলো আসিল আল্লাহর কসম বাংলাদেশে ছিল না আর আধুনিক হইতে হইতে এমন হয়েছি এখন সেখানে নিয়া এখন এই ছেলে আর ছেলের বউ ফর্ম ফিল আপ করে বাবার নাম এই মার নাম এই 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 আমরা স্বেচ্ছায় সব জ্ঞানে কারো দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে বুড়া বাবা আর বুড়ি মাকে টিমখানায় সরকারের ফান্ডে জমা দিয়ে গেলাম ছেলে একটা আছে ভাই বয়স ছয় থেকে সাড়ে ছয় বছর এটা একবার এখানে আসে দেখে আবার দাদা আর দাদি যে ওখানে বসে আছে যাদেরকে ঢুকাবে আর কি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে দাদা দাদি দেখে দেখে একবার ওই রুমে যায় আবার ওই রুমে যায় আবার ওই রুমে যায় আবার বাইরে হয় এখন ওই ছেলে কয় ওই নাতিরে নাতি ছেলের ছেলে গা বাবা তুই এরম দৌড়াদৌড়ি করস কেন গা বাবা একটা কাজ হয়েছে কয় কি দাদা দাদি বুড়ো হয়েছে তোমরা তো দাদা দাদির এই রুমে রাখছো আমি বাকি রুমগুলা দেখি তোমরা যখন বুড়ো হইবা তোমাদেরকে কোন রুমে রাখবো সেই রুমটা আমি সহজ করতেছি সেখানে এই পাশান ছেলে কান্দা শুরু করেছে বাচ্চার মা কান্দা শুরু করেছে বাবা আমাকে তো সরকারি এতিমখানা রাখি না বরং আমরা আগামী দিনে আপনি বাবা আমার সাথে যেটা করবেন আল্লাহর কসম আপনার বাচ্চা আপনার সাথে সেটা করবে সুতরাং আপনার সবচেয়ে বড় পীর আপনার মা তারপরে সবচেয়ে বড় পীর আপনার বাবা অবি লোয়ালে দেয় নে রাজি আছেন তো যুবক ভাইয়েরা বেহেস্ত খোঁজ করবেন বাবা মায়ের পায়ের নিচে খোঁজ করেন সেখানে নিজকে বিলিয়ে দেন আপনার দুনিয়াও সার্থক পরকালও সার্থক তাহলে শেষ কথা কোরআনে যা কিছু বলা আছে লেখা আছে আমাদের নবীর জীবনে তার সব কিছু করা আছে মা এসার কাছে এসে সাহাবি কাঁদে মাম্মা পর্দার আড়ালে থেকে জিজ্ঞেস করলেন মা ইয়াব কি কে ইয়া বুনাইয়া বাবা তুমি এইভাবে কাঁদছো কেন সাহাবি বলে মা এতদিন তো নবী আমাদের সামনে ছিলেন রাসুলকে দেখে দেখে দিনের কাজগুলা করেছি এ তাঁত রাসুলের এ তাঁত অনুগত্যের ভিত্তিতে এখন রাসুল তো মদিনার মাটির নিচে দাফন হয়ে গেছে স্বামীর ব্যক্তি চরিত্র খুঁটিনাটি ক্ষুদ্র বিশাল তলিয়ে খতিয়ে গভীরভাবে নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে স্বামীর চরিত্র দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে জানে সে হইল স্ত্রী নিজে হাসরের মাঠে স্ত্রীদেরকে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবে তোমার স্বামী কেমন মানুষ আছিল স্ত্রী যদি কে ভালো মানুষ আছিল পারফেক্ট মানুষ আছিল স্ত্রী সার্টিফিকেট আল্লাহ বলবে যাও তোমার আর কোনো হিসাব নাই বউয়ে কইছে ভালো মানুষ বিনা হিসাবে বেহেস্তে দিয়ে দিলাম বউটাও লগে লইয়া যাও আবার অনেক পুরুষ আছে এমন কোনো দিন যায় না বৌরে না কি কি বউকে না পিটায় এরকম পুরুষ বোধ নাই ভাই আপনি যদি পুরুষ হয়ে থাকেন কিলার লাগে না পিটানো লাগে না হাদিসে নবী আমাদেরকে সব ট্রেনিং দিয়েছেন আপনি বোর দিকে একবার যদি তাকান আপনার চোখের এই দৃশ্য দেখে সে হজম হয়ে যাবে 
মারা লাগবে না আর যদি প্রত্যেক দিন মারেন দুই তিন মাইল খাওয়ার পরে এইবার বউ কইব ওরে খানকির পুত গোলামের পুত গোলাম তুই প্রত্যেক দিন আমার যে এইভাবে মারস ধরে দেখাইয়া দেব লেবু বেশি কষ্ট লাই দে মিষ্টি হয়ে যায় সুতরাং দাম্পত্য জীবন আপনি কিভাবে করবেন কিভাবে কাটাবেন নবীর কাছে সব কিছু ট্রেনিং আছে নাকি নাই রাষ্ট্র কিভাবে চালাবেন মদিনা রাষ্ট্র আর ইন্তেকালের আগে নবী যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সেই রাষ্ট্রটার আয়তন ছিল সাড়ে বারো লক্ষ বর্গ মাইল চুয়ান্নটা বাংলাদেশের সমান একটা দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা খুলুন ভিন্ন চাপ্টার সেখানে লিখেছে মোহাম্মদ মোহাম্মেদ পিস বি অন হিম দা সুপার ম্যান অব দা ওয়ার্ল্ড ইসলামের নবী মোহাম্মদ তিনি জগতের সবচাইতে পরিপূর্ণ মানুষ ইনসানে কামেল সেখানে তারা লিখেছে অ্যাজ এ রিলিজিয়াস টিচার অ্যাজ এ ফাউন্ডার অ্যাজ এ রোলার অ্যাজ এ লিডার অ্যাজ এ কমান্ডার অ্যাজ এ লগিভার অ্যাজ এ লমেকার মোহাম্মদ পিস বি অন হিম ইজ দ্য সুপার ম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড জগতের সর্বোচ্চ মানব সবচাইতে পরিপূর্ণ মানব সবার মধ্যে কিছু না কিছু কি খুঁজ কিছু না কিছু আছে না নাই তিলকার রুসুল ও ফাবদল না বাদুহমালাবাদ আদম হাসুরের দিন কান্দে নফসি নফসি উনারা জিজ্ঞাসা করবে তখন আদম বলবে আল্লাহ বেহেসতে আমাকে একটা নোটিস দিয়েছিলেন আল্লাহ তাকরাবা হাজি সাজারাতা এই গ্যাসের কাছে যেও না এর ফল খেও না যদি খাও টাও হাতা কু না মিনাজ জমি তাইলে একটা গাছের ফল নিষেধ ছিল আদম আল্লাহর একটা নিষেধ অমান্য করেছেন একটা নিষিদ্ধ ফল খেয়েছেন এই খাওয়ার সুবাদে বেহেস্ট থেকে কি কুল নাহবে তু মিনহা জামিয়া আর এই বেহেস্টে থাকা যাবে না সিগনাল ব্রেক করেছ হদুদুল্লাহ লঙ্ঘন করেছ দুনিয়ায় চলে যাও দুনিয়াতে এসে তিনশো বছর শুধু কামলেন রাব্বানা জলাম না আনফুসা না ওইলাম তাক ফিরলা না ও তার হাম না তফসিলে লেখে প্রথম একশো বছর একটা গুণার জন্য কেঁদেছে নাকি ওই যে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছে একটা গুণা তিনশো বছর কেঁদেছে প্রথম একশো বছর চোখ দিয়ে অশ্রু পানি গেছে দ্বিতীয় একশো বছর চোখের পানিগুলা শেষ হয়ে গেছে রক্তগুলা অশ্রু হয়ে এখান দিয়ে গেছে পড়ছে তৃতীয় শেষ একশো বছর শরীরের রক্তগুলা অশ্রু হয়ে পড়ে যখন শুকিয়ে গেছে ফুরিয়ে গেছে হাড়ের ভিতরের মজ্জাগুলো গোলে গোলে অশ্রু হয়ে এখান দিয়ে বেয়ে পড়েছে গোষ্ঠীগুলা পড়ছে খালের মতো ড্রেনের মতো হয়ে গিয়েছিল একটা হুকুম অমান্য করেছে নাকি বেশি টেসি আমরা যারা দৈনিক পাঁচ আক্ত নামাজ পড়ি না তারা আল্লাহর কয়টা হুকুম অমান্য করি একটা হুকুম অমান্য করে আদম তিনশো বছর কেঁদেছেন আর আমরা যারা দৈনন্দিন আল্লাহর হুকুম অমান্য করি আমাদের কয়শো বছর কান্দা লাগবে বিদেশে আমি দেখেছি দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের লোকদের সেকেন্ড হোম সেকেন্ড হোম বুঝেন তো কি দ্বিতীয় বাড়ি সেকেন্ড হোম শুধু মালয়েশিয়াতে সাড়ে ছয় হাজার বাংলাদেশের হোমরা সোমরাগো সেকেন্ড হোম আছে মালয়েশিয়াতে সাউথ কোরিয়া জাপানে আছে এর ডবলের বেশি আমেরিকা ব্রিটেন কানাডা ফ্রান্স প্যারিস এইসব দেশে আছে হাজার হাজার বাড়ি এই বাড়ির মধ্যে ভাই ছোটখাটো পুলিশ অফিসার আছে তহসিলদার চিনেন তো কি জমি রেস্ট্রি করে বেতন আর কত কিন্তু জাপানের মতো শহরে ফ্রান্সের মতো একটা শহরে একটা বাড়ি করতে হলে যেই টাকা লাগে এটা হিসাব আমি আপনাদেরকে দিতে পারবো না দুনিয়ার হায়াত কয় বছর পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছরের 
বিশাল মেয়াদ এ পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছরের জন্য চুরি করে বাটপারি করে সেকেন্ড হোম বানাইলেন দ্বিতীয় বাড়ি বানাইলেন সত্তর বছরের বিশাল মেয়াদ যখন শেষ হয়ে যাবে আপনার শরীরটা থেকে রুটাকে আলাদা করে ফেলা হবে যেটার নাম মৌত রুটাকে আলাদা করে ফেলা হবে মা মাতা কামাত আলাই হে কেয়ামাতন যে মরে যায় তখনই তার কেয়ামত শুরু হয়ে যায় মরে যাওয়ার পর আর একটা জীবন আসে না নাই জোরে বলেন সেই জীবনটা ষাট বছরের সত্তর বছরের সত্তর হাজার সত্তর লাখ সত্তর কোটি সত্তর মিলিয়ন সত্তর বিলিয়ন সত্তর ট্রিলিয়ন বা হিলার কোনো হিসাব নাই শেষও নাই তাহলে দুনিয়ার সত্তর বছরের জন্য সেকেন্ড হোম বানাইলেন বিদেশে বাড়ি বানাইলেন আর মরে যাওয়ার পরে যে আরেকটা জগতে যাওয়া লাগবে সেটার জন্য সেকেন্ড হোম দ্বিতীয় বাড়ি তৈরি করার দরকার আছে না নাই আছে না নাই সর্বশেষ বেহেস্তি সবচাইতে ছোট বেহেস্ত যেই বেড়ায় পাবে সবচেয়ে ছোট কম দামা নবিকয় লোকটারে দেখলে আমি চিনি দেখলে আমি চিনি সব মানুষ বেহেসে চলে যাবে সব ন্যাক্কার ইমানদার এই কদম আলী হাসের মাঠে শুধু করবে দৌড়াদৌড়ি করবে সর্বশেষ বেহেসি আল্লাহ আসে মা আল্লাহ থেকে বলবে মা সালা কাই আবদি দৌড়াদৌড়ি করস কেন হাসের মাঠে কি শাস কৌ যে একটা বেহেস্ট নয় না বিরাম হ্যাঁ এই 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 বালাখানা রব্বুল আলমিন গরিব আরো আবার কি চায় তখন আল্লাহ বলবেন মা সাহালাকাইয়া আবদি কিছু চাওয়ার থাকলে চাস না তখন কদমালি বলবে গরিবের আবার চাওয়া রবুল আলমিল ওই যে একটা বেহেস্ত দেখা যায় ওইটার গেইটের সামনে একটু আমারে যাওয়ার পারমিশন দাও আল্লাহ বলবেন গিয়ে কি হবে বিচরের দিকে একটু এক নজর দেখে চোখ দুইটা জুড়াবো আল্লাহ বলবেন বলে আবদি মা সাহাল যা দেখ এখন দুয়ারে যাইয়া সাইয়ার হইছে লড়েও না চড়েও না ফেরেও না শুধু সাইয়ার হইছে আল্লাহ বলবে মা সাহালা কাইয়া আবদি কিরে বন্ধা কি চাষ কিছু চাষ টাস নাকি গরম বলে আলামিন একটু ঢুকার পারমিশন দাও বিচারে ঢুকে একটু কেমন কি বানাইস ভাই বেহস্তের কোন তুলো না আমি আপনাকে দিতে পারবো না লাইন রাত অলা ওজন সামে আত অলা খাতার আলা কালবিল বাসার তার ধারের কাছে একটা থাকলে বলা যাইতো ওইটার মতো কিন্তু বেহস্তের এরকম কোন কিছু দুনিয়াতে আসে আসে এখন এই লোকটা যেতে 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 সবচেয়ে ছোট বেহস্ত সবচেয়ে কম দামা বেহস্ত যে লোকটা পাবে সর্বশেষ বেহস্তি এই লোকটা থার্ড ক্লাস বেহস্তটা হবে মেসলুহা কামেসলে হাজির দুনিয়া তাই নে সূর্য উঠে এবং সূর্য ডুবে এই দুনিয়া দুইটা দুনিয়ার সমান কিরে বাইরে তাহলে জাপানের সেকেন্ড হোম বানাও এই দেশে বানাও ওই দেশে বানাও অনন্ত জীবন যার একটা আসতেছে এটার জন্য যদি পারো সেকেন্ড হোম বানাও আর সেটার জন্য যদি সেকেন্ড হোম না বানাই ভাই অবিবাহিত দুইটা তরুণ তরুণী কোরআনে আল্লাহ পাক দেখেন কোরআনের ফৌজদারি আইন অবিবাহিত তরুণ আর অবিবাহিতা তরুণী আর জানিয়া তো অজানি জেনাকারিণী নারী আর জেনাকার পুরুষ অবিবাহিত যদি হয় এরা যদি জেনা করে ফাজলে দুহুম ফাজলে দুহুমা মেয়াতা জেলদাতিন তাদের এক একজনের পিঠে একশো দৌড়া মারো তারপরে তাদেরকে তবা করাও তবা করে দুজনের মধ্যে বিয়া পড়াইয়া দাও উপযুক্ত মোহরানা দিয়ে এটি হলো আল্লাহর দুধ আর জানি লাইয়ান কেহ ইল্লা জানিয়াতাম যুবক যে এই তরুণী যুবতীর সাথে জেনা করেছে একশো দৌড়া মারার পরে সেই জেনাকার যুবক জেনাকারিণী ওই যুবতীকে তরুণীকে অবশ্যই বিয়ে করতে বাধ্য থাকিবে কোরআনের আয়াত আর জান ইলাইয়ান কেহু ইল্লা জানিয়াতান আও মুসলে কাতান কি সূক্ষ্ম ফিলোসফি দেখেন ভাত খাইয়া টাইয়া মাইকিয়া টাইকা কিছু খাইছেন কিছু রইয়া গেছে এটারে আপনারা কি বলেন আইডা 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 তোর ভালো লাগছে এই জন্য মেয়েটার কাছে গেছ 
তার সাথে জেনা করছো জেনা করছো মানে যারা আইডা করছো আইডা তোর আইডা তুই খাইতে বাধ্য থাকবি তোর খাওয়া লাগবে অন্য কেউ তোর এই আইডা যদি খায় তার ডায়রিয়া হবে সে খাক তাহলে আমি আল্লাহ খাওয়াবো না অবশ্যই তুই খাইতে বাধ্য হবি তাহলে অবিবাহিত বিয়ার আগে জেনা করেছে একশো দরা মেরে টেরে বিয়া পড়াই দিতে হবে আবার দেখুন আর সাইখো আর সাইখাতে যা জানাইয়া বিবাহিত পুরুষ আর বিবাহিতা নারী বিবাহিত পুরুষ আর বিবাহিতা নারী এই দুজনে যদি জেনা করে হার যে মহুমা তাদের কমর পর্যন্ত গেড়ে পাথর মেরে মাথার মুখে জড়িয়ে দাও দোনোটাই জেনা কিন্তু কি দোনোটাই জেনা আগে দুইটা আসিল অবাবসর আগে দুইটা অবাবসর গান বিয়া করে নাই আর শেষের দুইটা কিন্তু বিয়া করেছে এই দুইটা অবাবসর না সবাবসর তাইলে অবাবসরের বিচার এক রকম সবাবসরের বিচার আরেক রকম আগে দুইটা করছে প্যাদের জ্বালায় অভাবের তালো নাই তোর তো বউ আছে তাহলে তুই অবাবসর না তুই সবাবসর বাংলাদেশটারে খাইছে সবাবসরে দেশটাকে দেউলিয়া বানাইছে সবাবসরে এরা কেউ অভাবই না ওই শেষের দুইটার মতো কারো কি বিচার হয়েছে হবে আর এরা সব কিন্তু ম্যানসে রুমিয়া ম্যানসে রুমিয়া বিভিন্ন সময়ের পাওয়ারের কাছের লোক তারা ধরা সোয়ার বাইরে প্রিয় ভাইয়েরা তাহলে আসুন পরকালের জন্য আমরা বাড়ি তৈয়ার করি অনন্ত জীবনের জন্য সেকেন্ড হোম তৈয়ার করি এটা তৈয়ার করতে হলে পাঁচক্ত নামাজ ঠিক মতো পড়া লাগবে রাজি আসেন রাজি আসেন রাজি আসেন এগারো মাস পরে এক মাস রোজা রাখতে হবে রাজি আসেন তো আসেন তো রিজেক্টে যাতে হালাল হয় হারামের কাছে না যায় এইটাকে যাচাই বাছাই করে একটু বাসনি করে চলতে হবে আপনার স্ত্রী আপনার মেয়ে তাদেরকে পর্দা করানো লাগবে পর্দা ইসলামের হেজাব এটা লাগবে এরপরে আপনি নিজে ভালো থাকবেন ভালো হবেন আপনার পাশের ভাইকে বলবেন ভাই এটা খারাপ এটা করিও না এই ভাইকে বলবেন ভাই এটা খারাপ এটা করিও না তাহলে তামরু না বিল মারুফ অতান হও না নিজেরাও বাঁচাইলাম কু আনফোসাকুম ওয়াহাদিকুম না দেখেন কোরআন কি ফিলোসফি কি সূক্ষ্ম দর্শন আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান 